వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ పట్టణంలో క్రికెట్ కు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేందుకు స్టేడియం ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే అన్నపతిని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు కొత్తపేటలోని తాలూకా హైస్కూల్ నందు పట్టణ వైసీపీ మైనార్టీ నాయకులు సిటీ స్కాన్ అధినేత డాక్టర్ రియాజ్ ఖాన్ తండ్రి అబ్దుల్ సత్తార్ ఖాన్ జ్ఞాపకార్థం నిర్వహించిన క్రికెట్ టోర్నమెంట్ లో గెలుపొందిన విజేతలకు బహుమతులు ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అన్నబతిని శివకుమార్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సయ్యద్ ఖాలిద్ నసీం ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు ఫైనల్ మ్యాచ్ లో తమిళనాడు ఆంధ్ర జట్టులు తలపడగా తమిళనాడు జట్టు విజయం సాధించింది వీరికి వారికి ఎమ్మెల్యే అన్నబతిని శివకుమార్ ట్రోఫీని మరియు మెడల్స్ ని అందించారు రన్నర్స్ గా నిలిచిన ఆంధ్ర జట్టుకు ట్రోఫీని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఎన్నో రంగాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన తెనాలి ప్రాంతంలో క్రీడా అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని అన్నారు దీనిలో భాగంగా స్టేడియం నిర్మాణానికి తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తానని తెలిపారు తన తండ్రి జ్ఞాపకార్థం ఇటువంటి క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తున్న డాక్టర్ రియాజ్ ఖాన్ ని అభినందించారు ఈ రోజు ఈ రెండు రాష్ట్రాల టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ద్వారా అంటే ఆంధ్ర తమిళనాడు క్రికెటర్స్ ద్వారా ఈ రోజు ఇక్కడ మ్యాచ్ ని ఏర్పాటు చేసి అంటే టూ డేస్ నుంచి బహుశా అంటే ఆ తమిళనాడులో బెస్ట్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్ ని అలాగే ఆంధ్రలో బెస్ట్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్ ని చేసి ఈ రెండు రోజులు ఫైవ్ మ్యాచెస్ జరిగినాయా ఫోర్ మ్యాచెస్ సో ఫైనల్గా ఇవాళ జరిగిన మ్యాచ్లో తమిళనాడు టీం విన్ అయ్యి ఒక ఫాదర్ మీద అభిమానంతో ఈరోజు మన ఈ ప్రాంతంలో ఒక మంచి ఈవెంట్ని అంటే స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ని ఒక మంచి దీంట్లో స్పిరిట్ ఉన్న మాలిక్ని అను గౌరీని ఈ యువా క్రికెట్ అసోసియేషన్ని ఎంచుకోవటం డెఫినెట్గా ఇది ఒక మంచి పరిణామాన్ని నేను ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాను ఆ క్రీడాకారులకు ఎప్పుడు అవసరం ఏంటంటే స్పాన్సరే మన ఏరియాలో చాలామంది క్రీడాకారులు ఉన్నారు ఆర్థికంగా బాగుంటుందని చెప్పి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ మన నిజంగా చాలా ప్రాంతాల కన్నా వెనకబడి ఉన్న అన్న భావన శాసనసభ్యుడు కూడా నాకు ఇప్పుడు కలుగుతూ ఉంది డెఫినెట్గా రాబోయే రోజుల్లో నేను నా ఎమ్మెల్యే అయినాక ఇండోర్ స్టేడియాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు గతంలో కన్నా ఇంకా మెరుగ్గా తీసుకొచ్చాను దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కానీ దానికి కావాల్సిన బిల్డింగ్స్ కానీ స్పోర్ట్స్ మెన్స్కి అక్కడ ఉండే విధంగా అకామిడేషన్ కానీ వీటన్నిటిని అలాగే వాకింగ్ ట్రాక్ని అలాగే కొంతమంది దాతల సహాయ సహకారాలతో సీసీ కెమెరాలు వీటన్నిటినీ డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం ద్వారా దాతల ద్వారా నిజంగా మనం బాగా చేసినప్పుడు కొంతమంది సహాయ సహకారాలతో బాగా చేయటానికి కూడా ముందుకు వస్తుంది అనేది నా భావన తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో తెనాల్లో సాధ్యమైనంత వరకు ఒక స్టేడియాన్ని తీసుకొచ్చి రావటానికి కూడా అంకురార్పణ చేస్తాం యువ క్రికెట్ అకాడమీ వారు నిర్వహించిన టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ చెన్నై మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళది మనం నిర్వహించాము చాలా సంతోషం ఇందులో విన్నర్స్ తమిళనాడు వాళ్ళని అనౌన్స్ చేశారు ఐ కంగ్రాచులేట్ దమ్ వన్స్ అని డాక్టర్ రియాస్ ఖాన్ గారు కూడా తన తండ్రి గురించి ఏదన్నా చేయాలనే తపన ఈరోజు ఈ టీ ట్వంటీ అనే ఈ మ్యాచ్ పెట్టి తన కోరికను తీర్చుకున్నారు చాలా సంతోషం అయితే మాలిక్ గారు ఎప్పుడు నన్ను అప్రోచ్ అవుతూ ఇక్కడ జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ని ఎప్పటికప్పుడు నాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తూ ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు చెప్తూ ఉంటారు వారిచ్చిన సూచన మేరకే ఇది కూడా ఆ స్టేట్మెంట్ స్పాన్సర్ చేయడం అన్నది జరిగింది అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్ దిస్ పర్టికులర్ మీట్ విల్ బీ కండక్టెడ్ రెగ్యులర్లీ అండ్ వీ విల్ ట్రై టు అప్గ్రేడ్ ఇట్ ఎస్ అన్ స్టేట్ మీట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు తమిళనాడు టీమ్ అండ్ దేర్ కోచ్ అండ్ మెంటర్స్ ఫర్ దేర్ గ్రాండ్ సక్సెస్ ఇన్ సక్సీడింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మ్యాచ్ Uh, and uh, i heard that uh, you will be given a certificates which are having in a validity for your employments in grade 4 jobs karyakramamlo haridas gauri shankar coach malik mannava prabhakar akidas kiran palur kridakarulu palgunnaru anantaram maidanamlo cricket aadi kridakarulni utsaha paricharu గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున పౌరుల ప్రాథమిక హక్కులను కాలదాసే విధంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా బీజేపీ నేతలను 
ప్రభుత్వం హౌస్ అరెస్టులు చేయడాన్ని జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులు పాటిబండ్ల రామకృష్ణ ఖండించారు గుంటూరు జిన్నా టవర్పై గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జెండా ఆవిష్కరణ చేస్తామనే అనుమానంతో బీజేపీ నేతలను హౌస్ అరెస్టులు చేస్తున్నారని బీజేపీ ఎటువంటి కార్యక్రమాలకు పిలుపు ఇవ్వకపోయినప్పటికీ గత రాత్రి నుండి ప్రభుత్వం బీజేపీ నేతలను అరెస్టులు చేశారని ఇది చూస్తుంటే ప్రభుత్వానికి ఒక వర్గం పైనే ప్రేమ ఉందన్న భావన కలుగుతుందని రామకృష్ణ ఆరోపించారు బీజేపీ నేతల అరెస్టులను ఖండిస్తున్నట్లు పాటిపడిన రామకృష్ణ పేర్కొన్నారు గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు మా స్వతంత్రాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హరించి వేసింది ఒక పౌరుడిగా నాకున్న ప్రాథమిక హక్కైన జెండా వందనం కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొనడానికి లేకుండా నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు ఇన్ని నేను ఖండిస్తూ ఉన్నాం జిన్నా టవర్ మీద జాతీయ జెండా ఆవిష్కరిస్తామేమో ఎగరేస్తామేమో అనే అనుమానంతో రాత్రి నుంచి నన్ను గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారు భారతీయ జనతా పార్టీ అటువంటి పిలుపు ఏమి ఇవ్వలేదు అటువంటి కార్యక్రమం ఏమి చేపట్టలేదు అని చెప్పినా కానీ ఈరోజు నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు అదేవిధంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా మా కార్యకర్తలని హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు మైనార్టీ మీ మైనార్టీ సంతుష్టీకరణలో భాగంగా ఈ చర్యలు చేపడతా ఉన్నారా అని అడుగుతూ ఉన్నాం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఇలాంటి మైనార్టీ మైనారిటీ సంతుష్టీకరణ చర్యలను ఆపి వెంటనే ఈ కార్యక్రమం మీద ఏదైతే మేము అడుగుతూ ఉన్నామో అబ్దుల్ కలాం గారి పేరు పెట్టమని ఆ పేరుని పెట్టి వాళ్ళ నిజాయితీ నిరూపించుకోవాలా అంతేగాని ఇలాంటి అరెస్టు ద్వారా వీటిని ఆపలేరు అని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు తెనాలి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జి డాక్టర్ చందు సాంబశివుడు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని పార్టీ నాయకులు జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ గావించారు భారతదేశంలోని ప్రజాస్వామ్య శక్తులన్నింటినీ కాపాడుతూ అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెంది అగ్రదేశాలతో పోటీ పడే స్థాయికి తీసుకొచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకే దక్కుతుందన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన జిల్లాలో గుంటూరు జిల్లాని రెండుగా విభజించి తెనాలిని కూడా జిల్లాగా ప్రకటించాలని డాక్టర్ చందు సాంబశివుడు పేర్కొన్నారు మన భారతదేశం యొక్క డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది యాభై మూడు డెబ్బై ఐదు మనకి రాజ్యాంగం మన మన రాజ్యాంగం చేసుకుని సావరిన్ డెమో సావరిన్ రిపబ్లిక్ అండ్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్గా మనం చేసుకుని డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయి డెబ్బై మూడు సంవత్సరంలో కడుగు పెడతాం ఇంత ఎక్కువ కాలం యాభై సమారం యాభై ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించి మన భారతదేశాన్ని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య శక్తులన్నింటినీ రక్షిస్తూ వ్యవస్థలని శక్తుల్ని రక్షిస్తూ ఈ భారతదేశం ఈ రకంగా ఈనాడు ఈ రకంగా ఒక అగ్రదేశానికి పోటీ పడే స్థాయిలో ముఖ్యంగా అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెంది ఈ స్థాయికి నిలిపిందంటే దానికి ఎక్కువ కారణం ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పేసి మీకు మనం చేస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల సే ప్రజల యొక్క క్షేమం కొరకు ప్రే ప్రజల యొక్క శ్రేయస్సు కొరకు పాటుపడదని మనం చేసుకుంటూ మన గుంటూరు జిల్లాలో కూడా తెనాలి హెడ్ క్వార్టర్గా ఒక జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని ఇంతకుముందు మేము అడిగాం ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ డిమాండ్ డిమాండ్ చేస్తున్నాం తెనాలికి ఒక విశిష్టత ఉన్నది మరి తెనాలిని ఆంధ్ర ప్యారిస్గా దిద్దుతామన్న వారు తెనాలిని కూడా ఒక జిల్లాగా చేయాలని మీరు అందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాలని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కోరుచున్నాము మరి ఎన్నో ఈ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల్లో అత్యధికంగా పరిపాలించింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే అందరు బడుగు బలహీన వర్గాలని బ్యాంకులు జాతీయకరణ చేసి ప్రతి వ్యక్తిని కూడా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి కూడా రాబో రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం తీసుకురావాల్సిందిగా మీ అందరినీ మీ మీడియా ద్వారా కార్యక్రమంలో పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు పొన్నూరు శశి ఎం శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ కె బుల్లయ్య ఎం పూర్ణచంద్రరావు ఆర్ యలమంద పి స్టీవెన్ బాబు పి శివకుమార్ టి శివన్నారాయణ బి రమేష్ కె వీరయ్య సుబ్బారావు కె కోటేశ్వరరావు బి శ్రీను కె కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంతో మంది త్యాగధనుల ఫలితమే నేడు మనం అనుభవిస్తున్న స్వేచ్ఛ స్వతంత్ర వాయువులని పలువురు టీడీపీ నాయకులు పేర్కొన్నారు బుధవారం టీడీపీ కార్యాలయంలో డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మహాత్మా గాంధీ మరియు అంబేద్కర్ చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించి అనంతరం జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు భారత పౌరులందరికీ ప్రాథమిక హక్కులు కల్పిస్తూ సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ సమానత్వం పడవిల్లేలా ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మగౌరవం కాపాడేలా రూపొందించుకున్న రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు గణతంత్ర దినోత్సవ సంబరాల్లో భాగంగా ఈరోజు మనం 
ఈ స్వేచ్ఛ ఈ స్వాతంత్రాన్ని అనుభవిస్తున్నామంటే స్వతంత్రం సిద్ధించడానికి రెండు వందల సంవత్సరాల పైచిలుకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో పోరాడి ఆసులు బాసి వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాలతో ఈ సిద్ధించినటువంటి ఈ స్వతంత్రానికి ఎవరైతే స్వతంత్ర సంగ్రామంలో పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ పెద్దలు ఎవరైతే మనకి స్వతంత్రం సిద్ధించడానికి వారి ఏ త్యాగంతో ఆ రోజు కులం చూడలేదు మతం చూడలేదు ప్రాంతాలు చూడలేదు అందరూ సమైక్యంగానే పోరాడి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుండి ఈ స్వతంత్రాన్ని సిద్ధిస్తే బడుగు బలహీన వర్గాలను ఎలా చూడాలి అన్న ఆలోచనతో కొంతమంది మేధావులు ఆ రోజున గాంధీ గారు కానివ్వండి నెహ్రూ గారు కానివ్వండి భగత్ సింగ్ గారు కానివ్వండి అందరు కూడా అంబేద్కర్ గారు కానివ్వండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాద్దామని చెప్పిన ఆలోచన చేస్తే దీనికి మెయిన్ పాత్ర బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ముఖ్యులు అంబేద్కర్ గారు వాళ్ళందరూ కూడా మనకి రాజ్యాంగ రాయకముందు అమెరికాలో న్యాయ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది రష్యాలో కార్మిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది లండన్లో ఎలా ఉంది ప్రజల జీవిత జీవన విధానం ఇవన్నీ కూడా అన్ని దేశాలు కూడా కలగలుపుకొని అన్ని పద్ధతులు కూడా వీళ్ళందరూ ఇక్కడ కూర్చొని నాయకులందరూ కూడా ఈ రోజున వాళ్ళ త్యాగ ఫలమే మనందరం కూడా ఇవాళ రిజర్వేషన్ ద్వారా అనుభవిస్తూ ఉన్నాం కార్యక్రమంలో టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు తాడిపోయిన హరిప్రసాద్ పట్టణ మాజీ అధ్యక్షులు కుదూస్ కనకరాంబాబు జొన్నాదుల మహేష్ ఈదర పూర్ణచంద్ రేమూరు శేషగిరావు కౌన్సిలర్స్ అన్నం పిన్నారావు దేశు యుగంధర్ కొర్రపాటి లక్ష్మి మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కేసన కోటేశ్వరరావు అక్కిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు ఎం విజయ్ కుమార్ కుదరవల్లి శ్రీనివాసరావు దొప్పలపూడి శ్యామ్ మద్ది మల్లికార్జునరావు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి పట్టణంలో ఘనంగా డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని సమగ్రతను కాపాడే విధంగా అందరూ కృషి చేయాలి మున్సిపల్ కార్యాలయంలో జరిగిన డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ పిలుపు పీఆర్సీపై ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను నిరసిస్తూ పీఆర్సీ సాధన సమితి తెనాలి ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ తెనాలి ప్రాంతంలో క్రీడల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తా ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్ని శివకుమార్ సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం